Рівненський міжнародний аеропорт потерпає від збитків та боргів. Окрім цього, й досі немає постійного керівника. Призначати нового директора будуть на наступному засіданні обласної ради. На посаду претендує два колишніх очільників. Сергій Піндюрін, що керував аеропортом два з половиною роки, був звільнений за невиконання контракту, та Ігор Насенюк, який пропрацював на посаді директора три місяці. Останній ініціював сьогодні збори трудового колективу, аби прозвітуватись про свою роботу та плани. Я звертався до обласної ради за підтримати наш аеропорт, щоб подальшому розвитку. Я працював з інвесторами, в мене є інвестори, які приїжджали сюди, які заключили з дозволу обласної ради, я заключив меморандум для спільного розвитку цього аеропорта. Є інвестори, щоб нас витягнути з цієї кризи, яка є на даний час в аеропорту, це 12 мільйонів боргу перед государством, ми боржники великі. Згадали під час засідання не лише про борги, а й про нестачу палива, яку виявили в аеропорту ревізійна комісія. Не дорахувалися 9 тонн. Що це за нестача? Гадки немає попередній директор. Наскільки я знаю, там справа розслідується зараз і дочекаємося розслідування. Я знаю, що коли я уходив там, коли я прийшов, було недостача порядка 4 тонн топлива. Коли я уходив, інвентаризацію в кінці року, у мене в січні звільнили в кінці року, не вистачало 4 тонн. Зараз вони намірили 9 тонн. Тобто за період своєї роботи 3 місяці вони більше в 2 рази вивілили цю недостачу. Ну тут треба розбиратися. Нині в Рівненському міжнародному аеропорту тривають перевірки. Фіксують тут не лише розкрадання палива, а й розпродаж техніки, розповідає Ігор Насенюк. За 11 рік було продано техніки, 22 одиниці техніки в одні руки одному підприємству «Євростар». Я ціну не вникав, але за один рік, за один день, там написано, які дні години, було продано 21 день. У 2012 році було продано і порізано ГСМ, а також і крази, які великі машини, опять же одному власнику. Попри нестачу і борги, суперечки та непорозуміння точаться і в колективі. Ми нічого не просили, ми не просили зніміть директорів, поміняйте нам директорів, ми просили допомоги, допоможіть нам трішки, чим-небудь, допоможіть. Ми самі заробляємо собі, бо люди не ліниві в нас, вони в холод, в голод, вони приходять і працюють. 170 гектарів периметр, площа усього аеропорту, а в охороні, в караулі 5 людей всього-навсього, у караулі 5 людей. Чим їм об'їхати, скажіть, будь ласка, цю площу всю? І вони не питають, вони велосипедами об'їжджають. Вони пішки ходять, ногами ходять. Приходить пан Свинтозельський і говорить, ви лохи тут, ви колхозники. Ми тоже звертаються, є люди, тут 71 чоловік, вибачте, 71 чоловік є, які тільки що висловили недовіру і проголосували тільки три проти. Я радий, через те, що тут є 71 чоловік, я радий, що з них... Більша половина підтримує нове керівництво, більша половина – за нового директора. Так що, вибачте. Яку не довіру ви говорите, чому ви перебиваєте? Ні, ви починаєте говорити неправду. Попри суперечки та чвари, працівники Рівненського аеропорту сформували звернення до депутатів та голови облради Михайла Кирилова, у якому висловлюють підтримку Ігорю Насенюку. Наразі його підписали 63 із 75 працівників. Крапку в цих перегонах поставлять депутати обласної ради вже 12 червня. Вони й визначать, хто керуватиме збитковим підприємством. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова